la rencontre d'aujourd'hui euh, a un thème très intéressant qui est le stress et surtout le stress au milieu de travail. Donc ça concerne euh, euh, tous les facteurs évidemment qui peuvent être euh, stressants ou bien vécus euh, et ressentis par euh, l'individu comme étant stressant et leur impact sur l'individu et surtout euh, l'impact sur la performance et la, donc, la qualité de vie de, donc, de, des employés et surtout donc, le rendement des, on, des, des employés, comme le sait très bien, que le stress peut être à certains moments, euh, s'il est mal vécu par, par l'individu, donc peut impacter négativement euh, donc, la, la, la performance au milieu professionnel. Et euh, donc évidemment, il faut savoir euh, mieux détecter les signes précurseurs de tout, euh, donc, euh, de tout symptôme de, de stress afin de mieux euh, les gérer, mais surtout euh, prévenir d'éventuelles euh, euh, situations qui peuvent être certes, dans certaines situations pathologiques euh, en fonction donc, de, de certains facteurs, notamment la vulnérabilité de l'individu, le, 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 le degré ou bien l'intensité des de, de, de facteurs de stress, mais surtout l'interprétation euh, de cognitif de la personne concernant un tel événement stressant. Donc évidemment, ces symptômes-là, qui peuvent être à certaines situations comme étant, donc peuvent être très handicapants et avec euh, de, donc, des situations qui peuvent être certaines, dans, dans certains cas, carrément au stade donc, de pathologie qui nécessiteront certainement des prises en charge euh, particulières. Donc le plus important, je pense, c'est de faire surtout d'agir dans la prévention de mieux gérer le stress, mieux voir les choses, mieux les discuter, trouver donc des mécanismes euh, au sein des, des différentes sociétés euh, donc pour mieux gérer les situations stressantes afin donc d'aller beaucoup plus dans la prévention et d'améliorer la qualité de vie des, des employés.